വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സിനിമാസ് കിച്ചനുവേൽ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പ്ലം കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ കേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമല്ലേ അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേക്ക് അപ്പോൾ അത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു രസമല്ലേ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞങ്ങൾക്ക് പ്ലം കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടോളൂ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഓവനിലാണ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓവനൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് എങ്ങനെ മുമ്പിലായിട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓവനൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൈദ ഉപയോഗിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് ധൈര്യം ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പം അതിന് മുമ്പ് ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം സ്റ്റീമർ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഞാൻ ആദ്യം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിയാണ് യെല്ലോ കളർ ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ കളർ ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഉണ്ട് പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ചെറിയാണ് കേട്ടോ ചെറിയ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ മുന്തിരി ഉണക്ക മുന്തിരി ഞാൻ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിൽ കുതിർക്കാൻ വെച്ചതാണ് ഒരു മിനിമം ആറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും നന്നായിട്ട് കുതിർക്കണം അപ്പോഴാണ് അത് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് വരുള്ളൂ മുന്തിരി ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മുന്തിരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ആണ് ഫ്രൂട്ട് ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം കേട്ടോ ഇത് തന്നെ ചേർക്കണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല ഡേറ്റ്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡേറ്റ്സും ചേർക്കാം കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ മുന്തിരിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് കുതിർന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഈ മുന്തിരി ഒന്ന് അരിച്ച് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കട്ടെ എന്നിട്ട് കാണിക്കാം ഇതാ അപ്പം ഞാൻ മുന്തിരിയെല്ലാം നന്ന പോലെ ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം ഒരു ബൗളിലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാഷ് കൊടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി ഇത് നല്ലപോലെ അരിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നതാണ് ഷുഗർ സിറപ്പ് അല്ല അത് സുഗർ സോറി ഷുഗർ ക്യാരമലൈസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഷുഗർ ക്യാരമലൈസ് ചെയ്ത് ഓൾറെഡി ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണിക്കാതിരുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ നമ്മൾ പ്ലം കേക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സംശയമുള്ളവർ ഞാൻ ആ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്ക് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമുക്ക് ഇത് നമ്മൾ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ മിക്സിനകത്ത് ചേർക്കുമ്പോൾ ഇത് മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് താഴെ അടിഞ്ഞു കിടക്കും അപ്പം അങ്ങനെ കിടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടില്ലേ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് ഗോതമ്പ് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കേട്ടോ കുറച്ച് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇതിനകത്തേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇതാ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം കുറച്ചും കൂടി ഇടാം ഇത് ഫ്രൂട്ട്സ് അധികം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതായത് പോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചേർക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കില്ലേ എല്ലാം ഒന്നിച്ച് 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 കിടന്നോ കിടക്കാതെ സോറി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെന്നല്ല എല്ലാം ഇങ്ങനെ അടിയിൽ ഒന്നിച്ച് കൂടി കിടക്കാതെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കിടന്നോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് തന്നെ മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഇതാ അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കണം ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വീക്കും ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് നന്ന പോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി 
ஏன்னான் <laughs> Cashum this <laughs> This is the same The butter the <laughs> Uh, Aluminium 
നമുക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം അതുകൊണ്ടോ നമ്മളതിനകത്തേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ പറയാം കാണിച്ചു തരാം ഇതാ അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ സ്റ്റീം ഓഫ് ആക്കി തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആയിരുന്നു ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടൈമർ വെച്ചിട്ട് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക റെഡി ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെയും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ വെക്കുക എന്നിട്ട് നോക്കുക കേട്ടോ നമുക്കൊരു സ്ക്വയറോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കുത്തി നോക്കാം കുത്തി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് പിടിക്കുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയി എന്നാണ് അർത്ഥം കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇതൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചൂടറിയതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇതാ നമുക്കൊന്ന് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്ന് തട്ടിയതിന് ശേഷം അപ്പം അതൊക്കെ പൊന്തിച്ചെടുക്കാം സൈഡിൽ നിന്നാൽ പതുക്കെ അടർത്തി മാറ്റിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കേക്ക് ഇതുപോലെ നേരത്തെ വേണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡിയാക്കാം ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡിയാക്കിയിട്ട് ഇതിലെല്ലാം ഒഴിച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ചൂടാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് ക്രിസ്മസിന് കട്ട് ആവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അഭിപ്രായമൊക്ക